ang alam natin sa kolesterol ay masama ito sa ating katawan. Kasi nga naman, dahil dito, mas nagkakaroon ng peligro na magkasakit sa puso. Pero hindi lahat ng pagkain na kolesterol ay masama sa atin. Ayon sa mga eksperto, may mga pagkain mataas sa kolesterol na pwede natin kainin kasi mayaman ito sa mga nutrients. Sa video natin ngayon, malalaman mo ang mga pagkain na mataas ang kolesterol pero pwede mong kainin. Alamin muna natin kung ano nga ba ang kolesterol. Ang kolesterol ay isang matabang sustansya na kailangan ng ating katawan para gumana. Ito ay ginagawa sa atay at matatagpuan sa mga pagkain kagaya ng karne, itlog, mga produktong gatas, mantikilya at mantika. Ang kolesterol ay mahalaga sa pagbuo ng cell membranes, hormones, vitamin D at bile. Hindi natutunaw ang kolesterol sa tubig kung kaya't hindi nito kayang dumaloy sa ating dugo ng walang tulong galing sa mga lipoproteins. Ang mga lipoproteins na ito ay ang low-density lipoprotein or ang LDL at high-density lipoprotein or ang HDL. Ang LDL ay ang tinatawag na bad cholesterol. Kapag tumaas ang LDL sa iyong dugo, ito ang tinatawag na high cholesterol. Ang ganitong kolesterol ay maaaring mamuo sa mga ugat na nagdudulot ng paninikip at pagpapahirap sa pagdaloy ng dugo. Kapag napabayaan ng high cholesterol, pwede itong maging sanhi ng heart attack at stroke. Ang HDL naman ay ang tinatawag na good cholesterol. Dinadala nito ang mga sobrang kolesterol sa iyong dugo pabalik sa atay para mailabas ito ng katawan. Ang recommended cholesterol ay hindi dapat tumaas sa 200 mg per deciliter for adults. Ang reading na 200 hanggang 239 mg per deciliter ay maituturing ng peligro. Ang reading na 240 mg per deciliter and above ay tinatawag ng high risk. Ang bad LDL cholesterol ay di dapat tataas sa 100 mg per deciliter. Ang 100 hanggang 129 mg ay masama sa mga taong may sakit sa puso. Ang reading na 190 mg per deciliter pataas ay maituturing ng mataas. Kailangan mong gawing mataas ang good HDL cholesterol. Ang optimum level ng HDL ay dapat 60 mg per deciliter pataas. Kung ang HDL mo ay mababa sa 40 mg per deciliter, maituturing itong high risk sa sakit sa puso. Nakapagpacheck ka na ba ng iyong cholesterol? Normal ba? Borderline? O mataas ang iyong cholesterol? Masasabi natin maswerte ang mga taong walang mga health issues. So ano nga ba ang mga pagkain high in cholesterol na pwede mong kainin at ang mga pagkain high in cholesterol na dapat mong iwasan? Pero bago yan, pasubscribe naman sa aming channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong videos. Number 1. Itlog Sino ba ang may ayaw ng itlog? Masarap itong almusal. Talagang masustansya at mayaman sa protein, B vitamins, selenium at vitamin A. Hindi lang yan, mataas din ito sa kolesterol. Ang isang itlog ay nagbibigay ng about 211 mg of kolesterol. Napaisip ka ba kung safe sa iyo ang pagkain ng itlog? Ayon sa research, ang pagkain ng isang itlog ay nakakapataas ng good kolesterol na magbibigay protection sa iyong puso. Ang pagkain ng 1 to 3 eggs ay safe sa mga taong walang health problems. Pero kung ikaw ay mayroong sakit sa puso o mataas ang kolesterol, maaaring sinabi na sa iyo ng iyong doktor na ang pwede mo lang kainin ay ang egg white at iwasan ang egg yolk. Number 2. Mga lamang loob Ang mga lamang loob kagaya ng kidney, puso at atay ay mayaman sa kolesterol at masustansya pa. Ang puso ng manok ay magandang source of antioxidants, iron, zinc at vitamin B12. Ang 2 ounces or 57 grams na serving nito ay nagbibigay ng 105 mg of cholesterol. Sa isang Korean study, ang mga taong kumakain ng moderate amount ng mga laman loob ay nakakaiwas sa peligro sa sakit sa puso. Number 3. Cheese Ang cheese ay lalong nakakapasarap sa anumang pagkain. Pwede mong ibudbod ito sa nachos, pizza, spaghetti, Ipalaman sa tinapay at marami pang iba. Ito na yata ang pinakakilalang inihahalong sangkap sa pagkain sa buong mundo. Nagbibigay ito ng nutrients kagaya ng calcium, protein, and vitamin A. May dala din itong kolesterol. Ang 1 ounce serving of cheese ay nagbibigay ng 27 mg of kolesterol. 
Habang sinasabing ang cheese ay nagpapataas ng kolesterol, ayon sa mga research, ang full-fat cheese ay walang negatibong epekto sa kolesterol levels sa pag-aaral na ginawa sa 160 ng mga tao na pag-alaman na sa pagkain ng 3 ounces ng full-fat cheese, hindi tumaas ang kanilang bad kolesterol. Pareho din kung pipiliin mong kumain ng same amount of low-fat cheese. Dahil mataas ito sa calorie, kailangan kainin mo lang ito ayon sa recommended serving size which is 1 to 2 ounces at a time. Number 4, Shellfish Ano mang luto ng mga hipon, crabs, lobster, tahong, pusit, clams, ay talagang hindi natin uurungan. Talagang katakam-takam at siguradong punong-puno ng sustansya. Ang mga ito ay source of protein, B vitamins, iron at kolesterol. Ang 3 ounces o 85 grams ng hipon ay nagdudulot ng 166 milligrams of kolesterol. Ang mga shellfish ay may dalang antioxidants at ng amino acid taurine na nagpapababa ng bad kolesterol at nakakatulong makaiwas sa sakit sa puso. Number 5. Full Fat Yogurt Ang yogurt ay healthy snack. Masarap itong budbura ng nuts and berries. Piliin mo ang full fat yogurt dahil mas mayaman ito sa kolesterol. Ito ay nagbibigay ng protein, calcium, phosphorus, B vitamins, zinc at potassium. Ang isang cup ng full fat yogurt ay may dalang 32 mg of kolesterol. Ito ay sinasabing nakakapababa ng bad kolesterol at ng blood pressure. Ito rin ay nakakatulong sa mga good bacteria sa yong chan. Number 6. Sardinas Ang isdang ito ay masustansya at source of iron, zinc, copper, magnesium, and vitamin E. Ang 4 ounces nito ay magbibigay ng 131 mg of kolesterol. Number 7. Pasture-raised steak Ang pasture-raised steak ay loaded sa protein, vitamins, minerals, at omega-3 fatty acids. Ang 4 ounce serving nito ay may dulot na 62 mg of kolesterol. Ano naman ang mga pagkaing high in cholesterol na dapat mong iwasan? Number 1. Fast foods Kapag pagod ka sa trabaho at tinatamad ka ng magluto, madali na lang ang pag-order ng mga fast foods. Mahirap umiwas sa mga pagkain na ito lalo na kung ikaw ay nagda-diet, di ba? Ang mga taong laging kumakain ng mga fast food ay may mas mataas na kolesterol, may malaking chan at poor blood sugar levels. Ang pagluluto sa bahay at pag-iwas sa mga processed foods ay nakakapababa ng bad kolesterol and body fat. Makakaiwas ka pa sa sakit sa puso. Number 2. Fried Foods Masarap talaga ang mga fried foods. Ang problema nga lang, mataas ito sa kolesterol at kailangan iwasan dahil mataas ang calorie nito pati na ang trans fats na nagiging sanhin ng heart disease, obesity at diabetes. Number 3. Processed Meat Mahilig tayong kumain ng hotdog sa almusal o kahit pampalaman din sa tinapay. Ito ay highly processed at mataas ang level ng kolesterol. Ang pagkain ng mga processed meat ay nagiging sanhe ng sakit sa puso at colon cancer. Ayon sa research, ang 50 gram serving ng processed meat ay naglalagay sa iyo sa peligro ng pagkakaroon ng sakit sa puso by 42%. Yan ay kung kakainin mo ito araw-araw. Number 4. Desserts Ang hirap kayang umiwas sa ice cream, cakes, or pastries, tiba, Lalong-lalo na pagkatapos palang kumain. Yan nga lang, ito ay mataas sa sugars at kolesterol. Ang mga pagkain na ito ay nagiging sanhe ng obesity, diabetes, cognitive decline, at pati na ng cancer. Wala rin itong dalang sustansya para sa ating katawan. Para mabawasan ang kolesterol, kailangan nating baguhin ang ating lifestyle sa pagkain. Kumain ang mga pagkain mayaman sa fiber at omega-3. Makakatulong din ang pag exercise para active ang katawan. Kung gusto mong malaman ang mga senyales kung mataas ang iyong kolesterol, panoorin ang video namin ito. Thank you for watching. Please don't forget to like, leave a comment, and subscribe to our channel. Hanggang sa muli!